ile migawanyiko ilikuwa ya, kis, ya, ya kikabila pia inakuja migawanyiko ya kisiasa saa hizi kuna wengi wanafurushwa kutoka nafasi zao kuna wengi wanaangaishwa kwa njia moja ama nyingine eti kwa sababu wao ni marafiki wa naibu wa rais hawa watu wote mimi na waomba muwaombe wawe na uvumilivu na wajue ya kwamba mbali na hii changamoto tuko nayo bado ni lazima tuishi kama ndugu na dada wa taifa moja na tujue ya kwamba tukivumilia kidogo Mungu atatusaidia na atafungua njia ya sisi kuendesha siasa ambayo haina mambo ya migawanyiko ama ukabila That is my second request to you kwa sababu katika Kenya ya sasa kuna watu wengi wanatishwa wewe utapelekwa kotini wewe utapelekwa KRA wewe utapelekwa ESCC wewe utateremshwa mamlaka hiyo utafukuzwa kwa ofisi hii utafanyiwa hii na sio kwa sababu wako na makosa sio kwa sababu wameshindwa kutekeleza majukumu zao eti kwa sababu wao ni marafiki wa naibu wa rais wa Kenya na mimi hata na mimi pia ni mkenya jameni ama namna gani kwa hivyo nataka ni waombe ili hiyo pepo ambayo inakuja kutuletea migawanyiko kusema hawa ni wapande hii hawa ni wapande ile Mungu atusaidie atuweke pamoja ndio tuweze kuishi na kukaa kama watu wa taifa moja watu wa nchi moja tuwache migawanyiko tuwache mirengo na tuwache mambo ambayo yanaweza kutugawanya na kututenganisha nataka niwaulize na niwaombe kwa unyenyekevu vile tulianza na mheshimiwa rais kwamba hatutaki Kenya iwe na migawanyiko na siasa ya ukabila nataka mtusaidie Kenya hii mtuombee sisi kama viongozi tusirudishe taifa letu kwa migawanyiko na kwa siasa ya ukabila tuendelee kuishi kama ndugu kufanya siasa kama wa Kenya sio kama vikundi ama sio kama makabila tufanye siasa ya vyama ambayo inaunganisha wa Kenya wote that's my prayer and that is my request to you as spiritual leaders jambo la pili ningependa kuwa